Hello friends and dear students. Today in my lecture we are going to discuss about group policy. This is my second lecture in the lecture series of Food Network Administration for PG Diploma in Computer Hardware and Networking students of PPBT. And this is also useful for all computer science and IT students who are willing uh, to make their career in the field of network administration as a system administrator in future. In my last lecture, uh, I have discussed about the uh, concepts of network administration, uh, active directory, uh, organizational units, setting up uh, of organizational units, and about objects, what type of objects are there, uh, how can we apply the policies in an organizational unit. So now moving towards group policy. Uh, in this lecture, uh, I will teach you about the introduction uh, to group policy. Uh, using group policy for organizational unit, कैसे एक organizational team को इसके लिए हम group policy को use करते हैं? इसका purpose क्या होता है? Group policy के benefits और limitations क्या हैं? Group policy processing कैसे process हो, uh, processing होती है? And group policy management controls administration. So now starting with introduction to group policy. Group policy basically क्या है? Group policy एक hierarchical infrastructure है जिसकी सहायता से एक network administrator users तथा computers की configuration करता है. Basically group policy एक security tool की तरह कार्य करता है, जिससे कि users और computers की security settings implement की जाती है. For example, group policy द्वारा एक network administrator कंट्रोल पैनल के सर्टेन सेक्शंस का एक्सेस ब्लॉक कर सकता है, यूएसबी ड्राइव को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को प्रत्येक कंप्यूटर का होम पेज बनाया जा सकता है। ग्रुप पॉलिसी द्वारा इन सेटिंग्स को करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। अब हम देखेंगे कि ग्रुप पॉलिसी को यूज करके कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल को अचीव किया जाता है कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिप्लॉय शेयर्ड नेटवर्क पेंटर कनेक्शंस टू यूजर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक ओयू ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी बाय यूजिंग ग्रुप पॉलिसी तो ग्रुप पॉलिसी द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक ओयू यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के यूजर्स को शेयर्ड नेटवर्क प्रिंटर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डोमेन के अंदर बहुत से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स होते हैं और वो जो कि एक डिपार्टमेंट की तरह कार्य करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर यूजर्स होते हैं एक यूजर एट ए टाइम एक ही ओयू के अंदर होता है तो जिस भी यूजर को या जिस डिपार्टमेंट को प्रिंटर का एक्सेस देना है यूजिंग ग्रुप पॉलिसी वी कैन इंप्लीमेंट दैट इजीली वेरी इजी सेकंड सो व्हेन ए यूजर लॉग्स इनटू विंडोज एन असाइन नेटवर्क प्रिंटर विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रिंटर तो जिससे कि यूजर जैसे ही लॉगिन करते हैं उसे असाइन प्रिंटर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है और एडमिन्स कुछ इस तरीके की सेटिंग्स भी कर सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर डिस्प्ले एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ऑफ हो जाना इसका एग्जांपल है सभी फैमिलियर हैं ऑनलाइन एग्जाम्स जिसमें कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वेब एप्लीकेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है तो ये सारे कंट्रोल्स जो हैं आपके ग्रुप पॉलिसी द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं इसके अतिरिक्त यूजर्स द्वारा डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में या इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शंस में कोई चेंज नहीं किया जा सकता अगर हम ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं अगर हम चाहते हैं कि कोई यूजर किसी भी डिफॉल्ट प्रोग्राम में कोई चेंज ना कर सके कोई प्रोग्राम इंस्टॉल ना कर पाए इंटरनेट कनेक्शन के जो ऑप्शन हैं उसमें कोई और चेंज ना कर पाए तो ये सारे कंट्रोल्स ग्रुप पॉलिसी के जरिए के द्वारा 
इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं नेक्स्ट इज पर्पज ऑफ जी पी ओ पर्पज ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे अप्लाई ग्रुप पॉलिसी वंस क्या है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बार ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करनी है ठीक है जो कि विंडोज सर्वर क्या कर रहा है इन फोर्सेज कंटिन्यूली किस पे डोमेन पे और डोमेन के अंदर जितने भी ओ यू हैं यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है देर आर थ्री ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ओ यू वन ओ यू टू एंड ओ यू थ्री तो जो एक बार ग्रुप पॉलिसी अप्लाई की है वन टू थ्री वो जाकर डोमेन में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है एंड उसके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे ओ के अंदर या जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सब का वो पॉलिसी अप्लाई हो जाती है तो इसलिए पर्पस बहुत सारे पर्पस हैं जी के सम ऑफ द मेन पर्पजेज ऑफ जी पी आर कंप्यूटर कन्फिग्रेशन कंप्यूटर को कन्फिगर करना यूजर्स को कन्फिगर करना सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कंसिस्टेंट कन्फिग्रेशन और ऑटोमेटिक कन्फिग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है देर आर अनॉर्मस बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी सम ऑफ दैम आर नंबर वन मोर एफिशेंट मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में ज्वाइन करने वाले नए यूजर्स और कंप्यूटर्स को एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट मिलता है जी अप्लाई करने से अगर जी पी अप्लाई अप्लाइड है तो उसको एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट मिलता है ज्वाइन करते ही किसी भी पर्टिकुलर ओ में जिससे कि समय की भी बचत होती है क्योंकि प्रत्येक के लिए अलग से इंडिविजुअली सेटअप या कन्फिग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी नंबर टू ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी हो जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो जी पी ओ द्वारा ईजिली सॉफ्टवेयर तथा पैचेज को डिप्लॉय कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं अथवा अपडेट कर सकते हैं नंबर थ्री बेटर पासवर्ड पॉलिसी एनफोर्समेंट जी के माध्यम से पासवर्ड की लेंथ डिसाइड कर कर सकते हैं पासवर्ड को रीयूज करने या उसकी एक्सपायरी के रूल्स आदि सेट कर सकते हैं जिससे कि कंपनी नेटवर्क सुरक्षित रहता है नंबर फोर कन्फिगरिंग फोल्डर रिडायरेक्शन जी के माध्यम से यह भी इंश्योर किया जा सकता है कि सभी यूजर्स कंपनी की इम्पॉर्टेंट फाइल्स एक सेंट्रलाइज एंड मॉनिटर्ड स्टोरेज सिस्टम में रखें एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी यूज़र की लोकल ड्राइव में जो फाइल्स स्टोर होती हैं जो फोल्डर स्टोर होते हैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर स्टोर होते हैं उसको नेटवर्क लोकेशन पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग फोल्डर रिडायरेक्शन मेथड्स तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जी पी ओ देर आर ऑल्सो सम लिमिटेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी दीज आर नंबर वन दे रन सिक्वेंशली जी पी ओ एक्शंस को वन बाई वन प्रोसेस करता है बेसिकली अगर बहुत से जी पी ओज कन्फिगर करने हैं तो ये यूज़र्स के लिए लॉग इन टाइम बढ़ा देता है एंड प्रोसेस को स्लो कर देता है इसलिए एडवाइजेबल ये होता है कि जी पी ओज जितने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स जितने भी कम हों मिनिमम हों उतने कन्फिगर करने चाहिए यानी एक जितने भी मिनिमम जी बनाए हम उतना अच्छा होता है और पॉलिसी सारी उसी के अंदर हम इम्प्लीमेंट करें जो भी हमें पॉलिसीज लगानी है सेकेंड इज फ्लेक्सीबिलिटी इज लिमिटेड क्योंकि जी केवल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर अप्लाई किए जाते हैं इसलिए ये कॉन्टेक्स बेस्ड सेटिंग्स के लिए पर्याप्त नहीं है नंबर थ्री लिमिटेड रिजल्ट जी सिर्फ कंप्यूटर स्टार्टअप के समय या जब कोई यूजर लॉग इन करता है या फिर स्पेसिफिक इंटरवल्स पर ही अप्लाई होते हैं यानी कि लिमिटेड ट्रिगर्स आर अवेलेबल देयर इन केस ऑफ नेटवर्क डिसकनेक्शन अगर नेटवर्क सपोज डिसकनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट होता है दोबारा से तो उस केस में जो चेंजेस होते हैं वो अप्लाई uh, uh, नहीं होते हैं नंबर फोर डिफिकल्ट टू मेंटेन 
जी में स्पेसिफिक सेटिंग्स को सर्च करना या फिल्टर करने के लिए कोई फिल्ट इन ऑप्शन नहीं होता है अतः एग्जिस्टिंग सेटिंग्स में पाए जाने वाले किसी इशू को ढूंढना या उसको फिक्स करना बहुत ही कठिन कार्य होता है नंबर फाइव नो वर्जन कंट्रोल इसमें कोई वर्जन कंट्रोल नहीं होता है इफ एन इनकरेक्ट चेंज इज मेड तो यह बताना इम्पॉसिबल है कि चेंज क्या था और किसने किया था तो ये एक ड्रॉबैक है जी की अब हम देखते हैं कि ग्रुप पॉलिसी प्रोसेस कैसे होती है प्रोसेसिंग कैसे वर्क करती है हमने फर्स्ट स्लाइड में आ, ये पढ़ा था कि इट इज़ एन हायरकल प्रोसेस इस डायग्राम में देखने से पता चलता है कि सबसे टॉप पे साइट है जिसकी जी पी ओ वन इम्प्लीमेंट किया हुआ है यानी कि आपके साइट पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया जो भी उसमें पॉलिसीज अप्लाई होंगी वो इनहेरिट की, की करेगा डोमेन जो कि उसके अंदर होगा फिर डोमेन पे जी पी ओ टू एंड जी पी ओ थ्री इम्प्लीमेंट हुआ जो कि इनहेरिट हो रहा है ओ यू के अंदर और ओ यू पे जी पी ओ फोर इम्प्लीमेंट हुआ जो कि उसके चिल्ड्रन ओ यू के ऊपर इनहेरिट हो रहा है तो इस तरीके से एक हाइरकल ट्री लाइक मैनर में जी पी ओज प्रोसेस होते हैं और वर्क करते हैं एट लास्ट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल्स दैट इज जी पी एम सी न्यू इट प्रोवाइड्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स फॉर मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी ग्रुप पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं इसमें सेट ऑफ स्क्रिप्टेबल इंटरफेस फॉर मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी ग्रुप पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए इंटरफेसेस का सेट होता है जो कि स्क्रिप्टेबल होता है इसमें स्क्रिप्ट के फॉर्म में उसको सेटअप किया जा सकता है एम एम सी स्नैप इन बिल्ट ऑन दीज इंटरफेस एम एम सी स्नैप इन भी नी इंटरफेस पे बिल्ट होता है एंड रिक्वायर्स यूजर्स टू हैव ए लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ विंडो सर्वर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस्ड कॉपी होने पर ही ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है Using group policy to control the user environment. A group policy से user environment को कैसे control किया जा सकता है Number वन manage users and computers. Group policies के द्वारा हम users को और computers को manage कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने discuss किया We can deploy softwares easily and force security settings. Security settings हम force की कर सकते हैं एंड फोर्स ए कंसिस्टिंग डेस्कटॉप एनवायर पर्टिकुलर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को हम एनफोर्स कर सकते हैं सभी यूजर्स के लिए सिक्योरिंग क्लाइंट एंड सर्वर्स यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टैंपलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टैंपलेट्स का यूज करते हुए क्लाइंट एंड सर्वर को सिक्योर किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जा सकता है कंट्रोलिंग द यूजर एनवायरमेंट एंड टेस्टिंग द यूजर एनवायरमेंट यूजर एनवायरमेंट को कंट्रोल करते हुए उसकी टेस्टिंग भी की जा सकती है यूजिंग ग्रुप पॉलिसी so today in today in today's lecture uh, you have studied about group policy kya hoti hai usko kaise uh, implement kiya jata hai uski processing kaise hoti hai uski limitations kya hain benefits kya hain theek hai aur ek organization ko control karne ke liye kaise group policy ko basically hum set up kar sakte hain in my next lecture i will teach you about some advanced active directory tasks जैसे कि डेलीगेट कंट्रोल कस्टम एम एम सी एंड फाइल सर्वर मैनेजमेंट दीज आर द रेफरेंस